你昨天晚上不是刚查完岗，怎么又来了啊？干嘛去啊？谢爷爷。走，我亲自开车送你。拉倒吧，你俩在一块儿，就红梅素家弟高兴会致命的。去了，纯属给妍妍添堵。免费专车无偿接送都不要，只有两种可能：要么你是个假家家，要么你要见的人根本就不是裴妍妍，而是某人。你就那么紧张？我和江博士哥在一起啊？那谁让你选男人的眼光那么差？别说演员了，我这心里都堵。你要实在想去啊，我有个条件。说。当丫头，一句话不准说，招呼也不准打，全程保持微笑。妍妍和男朋友吵架了，来南京散心，我可不能让他气不顺。当丫头跟微笑，这是俩条件。我的条件是你当一个只会微笑的丫头。放你狠！女人一副苦瓜脸，笑一样。今天这个表情保持啊。哪儿啊？嗯，你说他现在只答应我了，应当的，放心吧。丫头，你是我太太。严梦雨，把棉袋都脱掉了，我拿着帮你。你瞎叫哪儿啊？你不用。我就想猜你敢气我吗？拿下来之后，放盘子里摸过。嗨，你开了门？没门。要么静音，要么关机，非得铃声一直响才挂断，累不累啊？你不行，那他会以为我是没听见的。我告诉你，男人都很笨，你要明确让他们知道，我太生气了，所以不接电话。受教。那我这来了，在一块儿呢。那你接，不接就不接。行，那我关了
，你关机干嘛呀？你不是不想跟他说话吗？再说了，你俩吵架，凭什么浪费我电话费啊？你笑什么笑？有什么好笑的？再招呼。待会儿跟你说。走了。拜拜，年雅彤。你别说，这名还挺好听的。哎呀，说吧，你俩怎么了？一言难尽。谁呀？我。你忘东西了？有话跟你说。你别什么事儿都跟别人说啊。啥事儿？小点声。装傻是吧？什么事儿你不知道啊？该说的说，不该说的别说啊。可是我已经说了，怎么办？你是仇人派来整我的是吧？你干嘛？你。好自为之吧你是偷偷约会的吗？我跟你说，我差哪儿跟这个？你呀、啊，真的呀，三天不了上房揭瓦，知道陪呀。你又来了，当雅彤当然忍了吧。大家，事儿之初，也是咱北京人，在南京干了二十多年保姆，对江浙一带的情感都跟自己家一样。这几天呀，他带你们俩。记住，我们家家谁都交给你们，放心吧。打招呼。啊，麻烦您了，李叔。别客气了，姑娘。不谢。费用我已经预付出去了，这都不够呢，我就等着。人又轮着到了，一来两住啊。有过往费我都给你安排，你可别叫我了。你回去吧。叔，你还有什么吩咐？你们俩啊，不许瞎胡闹啊，尤其是你，不许穿着暴露，不许去危险地方，不许去酒吧夜店。哎，行了，我是傻孩儿。我。<笑>于叔每天都会给我汇报你的行踪，你要是敢瞎折腾，我就告诉张主任。忒贴心。我这个叫男人的责任感，绅士装备。其实佳佳自己呢，我是不担心的，毕竟只有脑子进水了，才会想要调戏她。但是她跟您在一块儿呢，我就不太放心了，我怕您带坏。这万一要是有个瞎脸的癞蛤蟆盯上您，牵连无辜可就不好了。你瞎说什么呢你？玉叔，他们俩不懂事，您多担待啊！放心吧，我一定会把你女朋友全心全意演的还给你。不是玉叔，我乖啊，别说小性。你们俩好好玩啊，有事给我打电话。
过这趟年梦雨带挺让我意外的啊。以前吧，觉得他就知道斗嘴装酷，没想到现在居然这么成熟了，事无巨细的。为了保证你安全，居然还冒充你男朋友，你得了吧！因为他平时怎么欺负我的？我整天就跟他保姆似的，给他打饭、做饭、管账的。哎，爱上他了？呸！爱上他？我跟自己过不去啊！你以前对徐杰不也是这样吗？还帮人家打开水呢。那会儿我就说你根本不是他老婆，你就是一老妈子。那性质不一样，我跟徐杰是正儿八经谈恋爱。年梦雨，他让我帮他管账，不一样眼光不错，严梦雨能喜欢。那就不要。做贼心虚了。我是给张峰十个条礼物。行，那我买，替我转送给严梦雨，就说谢谢他的盛情款待。他忙，想着吃点东西，早都饿了。好，汤包，行。哎，卢佳佳啊，你说你一直不想谈恋爱，是不是因为徐杰那事儿还没翻篇呢？我早想通了，是吗？经过这么一闹吧，我觉得谈恋爱这事儿毕业之后再考虑吧。那万一这期间有特别合适人呢？比如说，你那江风使子，他吧。感觉我俩不是一个世界的，那就算了，你还是找个简单点的吧。嗯，让我挑个颜色吧，搭着气质。这个呢？行。那，算你有良心，还知道给我买礼物。爷爷给你的。那你的呢？我为你创收就是最好的礼物啊！我今天买了一大摞 CD， 全是进口的贵的。白眼狼！哎，裴安言买东西，你怎么不按进货价给他算呀、啊？那是你姐们，你也好意思宰她？我不是宰她，我是宰高松呢。高松说了，我只要在爷爷面前为他说好话，他把这店给包了都成。你看你在你朋友那儿都都什么形象？谁让他欺负爷爷，我就得拧干他的钱包。闺蜜都像你跟裴妍妍这样吗？我跟妍妍那是极品好闺蜜，一般人跟我们比不了。再说，这位朋友两肋插刀不是很正常吗？你那干嘛？我见了小慧跟她闺蜜，总觉得跟你们俩不太一样。呵，他俩，那就是俩娘娘。什么意思？我跟妍妍玩了六天，花了两千多，他俩四天六千多。不会吧，这么多？沈燕姐说呢，她不习惯跟别人一块住，她俩一人开了一间大床房，喝的呢都是酒店的矿泉水，一瓶三十，一共二十六瓶，还有零食。行了，还有别算。找媳妇儿可不就得投资吗？你能别老是把钱和感情扯一块儿行吗？你知不知道你这么小孩很容易碰到那种背着你钱来玩弄你感情的人？小慧不是那种人。哎，我说他是了吗？我就好心给你提个醒、啊，省得到时候不知道给。徐姐直接把我朋友害惨了，你那个才叫替别人养。小慧
娇娇，出去玩给你带的礼物，谢谢啊，真漂亮，小韩就好，那我先走了，哎，小慧，有个事儿跟你说，你说，年梦雨之人吧，看似风光，人聪明，家庭也好，真。这些其实都是表面，他这人吧，属于打碎牙自己往肚子里吞的主。嗯，他现在属于半工半读的状态。你看医学院科那么重，他还自己照顾生意，还出货进货，还是小佳，你到底想说什么？我是觉得你的消费能力有点高。你说咱们都是学生，你能不能稍微节制一点？他让你来找我的，啊，没有。佳佳，我觉得这是我和梦雨的事，花的也不是你的钱。他给谁花钱，怎么花钱，花多少钱，应该和你没关系吧？这个还给你，我受不起这么重的礼。你要织也行，换个样式。这不好看啊！不是，是也无所谓，反正又不是给你织的，江峰适合戴好看的吗？江峰，你不会自恋的以为这是给你织的吧？我不是说了吗？只创收没礼物。不是，凭什么他都有，我没有啊？不缺，我缺，你给我打一条。这毛线只给我打一条的。陆佳佳，裴爷爷都知道感恩，你这人怎么一点感激之心都没有呢？养不熟的白眼狼，你给我打一条。行，打就打。好好打啊。什么呀？茶杯店呀、啊，准确的说，九八年世界杯纪念馆，卢大师手工制作，全世界独一份。陆佳佳，你别欺人太甚。咋啦？你让我织东西，我给你织了呀。废了，算了。那我不要了，我不但要这个杯垫，你还必须把我杯子还给我。是大哥。我这么好，我上哪儿买去啊？那我管不着，没让你赔偿精神损失费已经是仁至义尽了。这大老爷们，整天这点事儿没完了，这妈的比检察像倒子。是你先挑起这场战争的，惹我之前你应该先想想后果
，我也不好跟他。哎，没没事，我跟你说，你想起我来好好的招待招待，说不定到时候生意不错，还能卖个现金呢。啊，行，那就从你这个月工资里扣三百，咱就提前赚点钱，行吗？我觉得以前马大哥真是个好老头，不坑人呢。有一天唐三喜说什么，我心生厌恶，就是因为造假银行让我差点走了，我嘴啊就被翘起来了，好垃圾呀、啊！行行，拿回这扣，多扣一百。不过你这身形可真好，这长沙大汉呐，我都看不顺眼，这次还不许你扣。之前拍杂志的事儿，本来说好请你吃饭的，结果又是你结账，我呢就吃了一条围巾，你不要感谢，不用回礼。只是礼数吗？是啊，知恩图报，我妈妈生生用主尺敲出来的。你和他也算这么亲吗？他？年梦里。嗯，那倒没有。算亲也算不明白，我也不想和你算这么亲。那不行，他哪有资格跟你比啊？是吗？对呀、啊，是吧？我们对您的敬仰就如滔滔江水，绵绵不绝。他，就是我一翠翠，出去得来，回来则去。师哥，你要是不喜欢的话，我再送你点儿别的。那特别喜欢，就是觉得有点生分。佳佳，以后呢，不要和我讲什么礼数。我，哎，老丁啊，还没到啊？打电话催催啊！你俩别干瞪眼儿，赶紧摆起来啊！来来来来来，快快快！快不好意思啊，今天呢我五点半就得撤，对不住了啊，扫兴啊，真是，他是家人有约，那得支持。前两天帮小慧找论文索引嘛，人家非要请我看电影。哎，老毛啊，怎么我就没个小师妹让我帮着查查索引呢？咱也能靠写论文找个女朋友。同学学校奇了怪了，怎么叫小慧的比较在家的还多？我们这届也有个叫小慧。哎，玲玲呢？是不是跟你一届啊？这么巧，我认识那叫孙小慧。就是这仙女，勾走了毛城的魂。师哥，是那个扬州人护理系，广播站播音员。哎，你们俩很熟啊。哎，怎么着，佳佳？你想靠查索引找个男朋友？有你们三位在，还用找我亲自出马？行啊，小丫头，够嚣张的呀！行了，今天师哥们就不让着你了啊！不让着你了，啊！我叫你的师哥，嗯，你想问，既然我知道孙小慧脚踏两条船，为什么不提醒毛成？毛成，师哥不是你朋友吗？你不怕他受伤害吗？他们的事情我不了解
，擅自干预只会徒增事端。那为什么不多了解一下，关心一下呢？这种事情很多，我都是敬而远之，牵扯到其中会很麻烦，只会无谓的消耗自己。你这也太……淡漠。事故。我不想对别人做出评价，我只是说，如果发生在我身上的话，没法这么待你。撞到南墙才能回头，有的人呢，就算是撞的头破血流，也不会改变，但总归要经历这么一遭。你还小，再过几年。你会理解的。我现在是不理解你，我也不理解孙小慧，但是我理解你的目的，他一心就想对小慧好小慧，我带你去吃个夜宵吧。今天太晚了，不吃了吧？好吧。谢谢师哥送我回来了。没事儿。行吧，那你上去吧。啊，注意安全啊！我一会儿拜拜。嗯，拜拜。小慧。佳佳，这么晚了，你这是要闹出人命的。别的事儿我管不着你，但这件事儿我必须说，你做的不是很妥当。哪件事儿？让毛生师哥看电影。不就看个电影吗？小慧，你听我说，梦雨呢，他不是属于那种特开放的人，你是他女朋友，就应该多为他着想。佳佳，这件事是你没有弄清楚吧？我和毛城是哥清清白白的，别人不看你思想胡乱猜测了吗？这怎么变成？他喜欢你，你跟他一块看电影，不相当于暗示他，给他机会吗？他怎么想，我是管不了。但我和梦雨也没有确认恋爱关系，我和谁看电影，与他无关，应该也不用你管吧？不是没有确定恋爱关系，那你们之间算什么？他为你做了那么多，只能算你众多疯狂追求者之一吗？这些，应该和你没有关系吧干嘛？跟神仙姐姐到哪一步了？龌龊！我说什么了？我就龌龊了。我还不知道你，陆佳佳，我年梦雨是怎么样的谦谦君子，你应该清楚。咱俩虽然是瓷器，但绝非一丘之貉。跟神仙姐姐待久了，开始转词儿了。那是，这就叫近朱者赤。哪像以前呀，只能近墨者黑。行，跟神仙姐姐比比去，还给我。哎，哎，别介呀、啊！我要是有一颗挂红灯，老娘就得踹我，你不害怕了？我现在觉得啊，严白白武力执政也是有道理。你今儿有点不对劲儿啊！说吧，谁又气你了？除了你，谁还会气我？姐姐，我就想关心一下你这个恋爱才娘。你倒好，净扯些有的没的。得，佳佳姐，您说。我觉得你谈恋爱，你该表白就得表白，该确定关系你就得确定关系，你别整那不清不楚的，傻子似的。我就不信表白这种花里胡哨的嘴把式，能比得上年小爷事事做到位来的正经。语言上的巨人，行动上的矮子，他有什么用啊？
，让人姑娘享受到实实在在的实惠才是正路。是不是被年小爷的境界折服了？什么叫好男人呢？对面的女孩看过。年珠、啊。你有没有想过，也许小慧不是你想的那么好？什么意思？说清楚。我的意思就是说，他有可能有一些嗯缺点之类的。你这不废话吗？他只是近似仙女，又不是真仙女，有缺点很正常的。何况到目前为止，我没发现他任何缺点，端庄贤淑。特别体谅人，还从来不闹小脾气。行，你自己悠着点吧。我管不了啊。卢导师教学失败了，慢走步送啊。就是在玩弄年某雨和毛少师哥的感情，你说怎么会有这样的人啊？年某雨整天把他当仙儿供着，这是你知道的，兴许还有你不知道呢。这种女生多的是，最会的就是吊着。别再不再喜欢他，我觉得他这人吧有点假。我没有想清楚，会做出这样的事。你这天天装大人，真遇着事儿，傻了吧？我在想啊。要不要跟年珠直说呀？嗨，你跟他说了，他能信吗？再说了，就算他信吧，他能说不爱就不爱了，那咋办啊？哎，你看过小龙人吗？嗯，头上有犄角，身后有尾巴那个。哎，对对对，就是那个。里头有一集啊，他们观察金蝉脱壳，小龙人看这蝉自己脱壳太辛苦了，于是啊，早早就帮他脱了壳，结果那只蝉就死了。呃，我不知道我为什么说这个啊。我明白你的意思，可是我这什么也不说，什么也不做，等着他自己发现吗？嗯，还有一种可能，他就是喜欢这类人。不会吧？哼，那你可就要看他一次次的沦陷喽。我觉得你好啊，什么都不做，没资格打打麻将，不能在全屋女子池塘上静卧，这是我做到的，教教我呗。这事你不知道。我觉得你好，什么都不知道，别人就都帮你做完了。我问你吧，到底你喜欢谁？这眼见人熟了还用想啊？等熟熟了你想求别人，除非你才是最有吸引力的那个吧。哎，那你看看。哎呦，如佳佳，哎，佳佳真厉害，这好事儿，那你庆祝庆祝。哎，找会儿一起玩，这又不是什么光彩的事儿，有什么可庆祝的？哎呀，你们护理系那就不懂了吧？像这类重要的实验，都是需要团队合作的。当然，重要的事情当然是由江峰师哥和顾老师去做。哎，我们佳佳，肯定做了许多辅助性的工作呀。打麻将也算辅助性的工作，什么打麻将呀？那打扫卫生、观测、查资料等等。打麻将也就是用来等结果时候休闲娱乐用的，知不知道？这有这么大惊小怪，没见识。干嘛？他谁呀、啊？
刚来我们二零七撒野，还真以为自己是仙女呢。我看的就是一王母娘娘。还是你有耐心，我都懒得跟他废话。改天啊，请吃饭。哎，罗佳佳，说真的，江风师哥对你那么好，肯定是喜欢你啊。他可是全校女生的梦中情人，你可别身在福中不知福啊。楠楠，你也说了。他呢是全校女孩的梦中情人，能看上我是好的。你这叫当局者迷，旁观者清。再说了，这是怎么回事呀、啊？我可跟你说，那些偶像剧里的男主都是默默对女主好的，知道吧？师哥，刚准备给你发短信，要银行卡号，越来越有默契了。银行卡号又是哪出？科研费啊，参与实验人都有。师哥，冠名我已经收之有愧了，这个我不能要的。说什么呢？是你应得的。师哥，你们给我学习的机会，我已经很开心了，我真的没有想别的。你想没想是你的事儿，但是参与科研，人人有份，我也是公事公办，不然我也没法交差啊。师哥，我可太清楚自己几斤几两了。你和顾老师都是站在医学前沿的人，我用你们教给我的技术，将来救人治病，做好自己的本职工作，就已经很好了。太紧张了，只是著名参与实验而已，不会给你学分，也没法给你保研。师哥，你为什么对我这么好？照顾师妹啊！那师妹毕业去了。这一年呢，你没法帮我们调资料，给没资料，和丁云石和毛晨石都让人干了，最后拍板的都顾老师。谢谢师哥。哎，师哥，你这是干嘛？你是朋友。你你们对我太好了，我知道怎么回报你们。可是我没跟你要钱。蝌蚪不顶用，得长大了才能捉害虫。我那样，还整天房事被人下锅，像你手上那几只，马上就要给你解剖到你手了。解剖课上怎么没见你心慈手软啊？手起针落，那叫一个心狠手辣。我那是为了减轻他们痛苦，像你磨磨唧唧的，简直跟动大刑似的。照你这么说，发育成癞蛤蟆挺好呗，没人吃也不用被解剖。也不好。癞蛤蟆，生命难听，长得难看，每天被别人嫌弃，日子更不好过。说来说去，你就是想当一个一辈子都长不大的小蝌蚪呗。嗯，我这样想是不是很幼稚啊
。你幼稚又不是一天两天了。一想到这辈子都要替你操心，我就觉得食不知味，夜不能寐。连珠。我会一直陪在你身边的，你别多想。我的意思是，作为好兄弟、好朋友，你遇到不开心的、开心的、想不通的，告诉我，我都会在。你这几天情绪不好，对我也爱答不理的。现在突然说这种一辈子都没说过，只在同学路上见过的话，感觉有点惊悚啊！这是生理周期持续性紊乱。我好不容易正经一回，至今不知道怎么回事，第一次抗拒长大。哎，这你可弄错了啊！除了在某方面你很早熟以外，其他方面你一直抗拒长大。现在是你首次面对现实。我们三个应该专门说人话。哇，口水真渴。哎哎！啊，兄弟，你弄我，你站住！我没有，哎我操，我错，没必要，没必要，没必要。没电，没电！你追我，你再追！我错了，我再追！有你，你差不多得了啊！你有种别跑啊！哎，快开门，我要做饭了。暗号：天王盖地虎，年珠二百五。你在外面待着吧。别闹了。天王盖地虎，家家母老虎。哎哎哎！哎呀，行了行了行了行了，差不多得了。哎呀，还敢慢光我？哎呀，错了错了错了！哎呀，哎你干嘛呀你？哎哎，好了好了好了，还敢慢光？不了不了不了不了！啊，小慧。
轻抚你的耳边，又回到我们那些年。